ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു റാബിയാസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണേ വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് അഞ്ച് വെള്ളിയുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ ലേശം കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയണേ അപ്പം ഇത് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ചിക്കൻ ആഡ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു നാല് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഉപ്പും ലേശം ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് നല്ലോണം ഉടച്ചു കൊടുക്കണേ അതെങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ മസാലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് കോഴിമുട്ട മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ലേശം റസ്ക് പൊടി ഞാൻ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ കോഴിമുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം ചുവപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചെടുക്കൽ കേട്ടോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉരുളാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ടാണ് ആക്കിയത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഷേപ്പിനർ ഒന്നുമില്ല അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചുള്ളിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിന പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കട്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓവറായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ലേശം അത് നിൽക്കാനുള്ള ഓയിൽ മതി പാകത്തിനുള്ള നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കാണ്ട് കേട്ടോ കാരണം റസ്ക് പൊടിയിലൊക്കെ മുക്കുന്നതിനുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ താഴെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പിന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കുരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതിനോട് ഇന്ന് കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നേരം വൈകിപ്പോയി അപ്പം പിന്നെ ഇത് മാത്രം മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഇതും താഴെ ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണേ എന്നിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്